ఈరోజు ఇండమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎవ్రీ వీక్ రివ్యూ మీటింగ్ తరాలోని ఈరోజు కూడా రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ప్రధానంగా ఇవాళ టెంపుల్ అప్గ్రేడేషన్ ప్రపోజల్స్ ఫైనలైజ్ చేసి టెంపుల్ అప్గ్రేడేషన్ అన్నది క్యాబినెట్కి తీసుకెళ్లే దిశగా దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఫైనలైజ్ చేసాం అలాగే ఏదైతే మన ఎండోమెంట్స్కి సంబంధించిన లీగల్ కేసెస్ హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నాయో దాని స్టాటస్ మీద ఒకటి రివ్యూ చేయడం జరిగింది అది సిఈడికి సంబంధించిన కమిషనర్ ఫైల్ చేయవలసిన కేసులు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతర డిపార్ట్మెంట్లోకి సంబంధించిన వాళ్ళు చేయవలసిన అని కానీ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎప్పట్లోగా దానికి సంబంధించిన రేపు ఫైల్ చేస్తారు ఆ ఫైలింగ్ అంతా కూడా చేయాలి అని మొత్తం దీని మీద కూడా లీగల్ స్టే కేసెస్ స్టాటస్ మీద బాగా రివ్యూ చేయడం జరిగింది అలాగే ల్యాండ్స్ రివ్యూ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు వరకు నాలుగు లక్షల అరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాలు పైన అంటే పైన అంటే ప్రతి డిస్టిక్లోనూ కూడా మైక్రో లెవెల్లో ఒక టెంపుల్ వైజు రివ్యూ చేసుకుంటా వచ్చి ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్ అయిన అన్నది చూసుకుని అది అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటా వస్తున్నాం ఆన్లైన్ చేసుకుంటా అది అది దాని మీద కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగా కనపడింది ఇంతకు ముందుకంటే కూడా మనకి ఐడెంటిఫై అయినవి కూడా రికార్డ్ చేసి ఫార్టీ త్రీ రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు అలాగే అక్కడక్కడ కొన్ని ఈ సబ్ డివిజన్ అయిన తర్వాత సబ్ డివిజన్ ఆ సర్వే నెంబర్ను కూడా పెట్టేయడం మూలంగా కూడా కొన్ని ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం కూడా దీంట్లో మనం గమనించాం దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని రెవెన్యూ శాఖ నుంచి తెప్పించుకుని అటువంటి వాళ్ళకి ఆరో ఎన్ఓసీ ఇచ్చి వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా క్లియర్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఈ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్తగా మనం ఈ టెంపుల్ అప్గ్రేడేషన్ చేయటం మూలంగా దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు మంది డీసీలు అదనంగా మనం ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం వచ్చే పరిస్థితికి మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏసీల నుంచి పద్నాలుగు మంది డీసీలుగా ప్రమోట్ అవుతారు ఒక నలుగురు ఏసీలు అదనంగా కావాల్సి వస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న ఉన్న పోస్టులో అంటే ఆల్రెడీ టెంపుల్ అప్గ్రేడేషన్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఏసీ ఏ డీసీ అవుతారు కాబట్టి ఆ రకంగా మనం అన్ని పోస్టులు ఖాళీ అవ్వకపోయినా కొన్ని ఒక నాలుగు ఏసీ పోస్టులు ఖాళీ అవుతాయి ఆ రకంగా ఈ పోస్టులు భర్తీకి కూడా ఏం చేయాలన్న దాని మీద ఒక మీటింగ్ని వచ్చే మండే దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగ సంఘాలు ఏమున్నాయో వాళ్ళందరితో రివ్యూ చేసి రివ్యూలో ఒక కాన్సెస్కి వచ్చేసింది వచ్చి ఎవరు కూడా ఎవరి కోర్టులో ఉన్న కేసులన్నీ కూడా ఎవరు విత్డ్రా చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి న్యాయం జరగ జరిపించడానికి అవకాశం ఉన్నదని ఒక సూచన సలహా ఇచ్చాను దాని ప్రకారం మండే కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రమోషను జిల్లాల వారీగా సీనియారిటీ లిస్ట్ తెప్పించుకుని ఆ సీనియారిటీని బట్టి ఇంచుమించు అందరూ కూడా దీనికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి కేర్కి ఒకరి మీద ఒకరు కోర్టులో కేసులు వేసుకున్నాయని విత్డ్రా చేసుకుని విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కింద అందరూ కూడా సహకరించినట్లయితే మనం ఈ టెంపుల్ అప్గ్రేడేషన్తో పాటు ప్రమోషన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది వాళ్ళ కోఆపరేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పటివరకు బయోమెట్రిక్ ద్వారానే ఈ టెంపుల్స్లోని కానీ హెడ్ ఆఫీస్లో కానీ అటెండెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి రకరకాలుగా కొన్ని అంత కొంచెం దానికి అనుకున్న ప్రకారం అంత యాక్యురేసీ బాగోలేదు కాబట్టి ఫేషియల్ రికగ్నైజ్డ్ బేస్డ్ అటెండెన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని కమిషనర్కి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇమీడియట్గా మొబైల్ యాప్ ఏదైతే మనం అందరూ ఉపయోగిస్తున్నారో సెక్రటరీ ఎలా అయితే ఉపయోగిస్తున్నారో దాన్ని టెంపుల్స్లో కూడా ఉపయోగించేలాగా పెట్టమని చెప్పాం 
అలాగే డిపాజిట్స్ బ్యా మనకి సంబంధించిన టెంపుల్ డిపాజిట్స్ కానీ లేకపోతే సీజేఎఫ్కి సంబంధించిన డిపాజిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు అన్నీ కూడా బ్యాంకులు పెంచుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడైనా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయా అంటే అప్పుడు అది రెన్యూల్ చేసి అప్గ్రేడేషన్ విత్డ్రావల్ చే మిడిల్ విత్డ్రావల్ చేస్తున్నట్టు చేసి దాన్ని ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రకారం ఇవ్వడం ఇవ్వాలి ఇవ్వమని కూడా చెప్పాం అలాగే ఈ ధర్మ ప్రచార పరిషత్తుకు సంబంధించిన మినిట్స్ ఒకటి ఎలివేటర్ అనుకున్నాం అవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ ఎలా అయిందని అది మినిట్స్ చేయమని చెప్పాం దానికి సంబంధించి కూడా ఈ పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే ప్రధాన ఆలయాల్లో ఉన్న వన్ మంత్ మాసోత్సవంతో పాటు మిగిలిన అన్ని సిక్స్ ఏ టెంపుల్స్లో కూడా వారోత్సవాలు అన్నది రీజన్ వైజ్ అంటే ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించి ఒక ఫేస్ కింద అయితే సైమెంటేనియస్గా అదే సమయంలో రాయలసీమలో కూడా ఒకేసారి అయ్యేలాగా అలాగే దాని తర్వాత దాని కంటిన్యూషన్ సెంట్రల్ ఆంధ్రాలో అయ్యేలాగా ఈ టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా డివిజన్ వైజ్ చేసుకుని ఈ వారోత్సవాలు ప్రతి వారం ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రతి ఆలయంలోనూ ఇవి జరిగేలాగా ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైన పూజలు జరిపించేలాగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో అలాగే ప్రవచనకారులను కానీ దీనికి ఏదైతే ధర్మం మీద మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఈ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం మరి ప్రసంగాలు కానీ అలాగే పురాణ ఇతిహాసాల గురించి మరి అన్ని రకాలుగా కూడా ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా ఈ ధర్మ ప్రచారం అన్నది కొనసాగించమని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి ఆ ప్రకారం జరిపించడానికి కూడా దీని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్లుగా ఇవాళ జరిగిన ఇంచుమించు మొత్త రివ్యూ అంతా కూడా అదే జరిగింది అంటే మేజర్గా ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెండర్ కమిటీ ఒకటి మనం ఒకటి ఇవా ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పాం ఎందుకంటే టెండర్లో ఇంకా పారదర్శకత తీసుకురావాలి టెండర్లో రివర్స్ టెండింగ్ అయినా కూడా ఇంకా పారదర్శక తీసుకురావడం కోసం ఈ టెండర్ ఫైనలైజేషన్కి సంబంధించిన టెండర్ ఫై కమిటీ కింద ఒక కాన్స్టిట్యూట్ చేయమని నేను చెప్పాం దీనికి సంబంధించి నిబంధనల ప్రకారం టెండర్ కమిటీ కూడా ఫామ్ చేయాలన్నది ఒక నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే నేను కొన్ని ఎండార్స్మెంట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్కి కమిషనర్ కానీ ఇతర డిపార్ట్మెంట్కి వివిధ ప్రజాప్రతినిధులు ఇచ్చిన అర్జీలన్నిటి మీద కూడా నేను ఎండార్స్ చేసి వాళ్ళకి ఏమి చేయాలన్నది ఇస్తాం దాని మీద నాకు స్టేటస్ రిపోర్ట్ ఏముంది ఏమేమి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఏది పెండింగ్ ఉంది ఇంకా ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని అడిగాను అది కూడా తయారు చేసి నెక్స్ట్ మీటింగ్ కల్లా అది రెడీ చేసిస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా వివిధ వాడపల్లి లాంటి దేవాలయాలు బాగా గ్రో అవుతున్నాయి అక్కడ ఇంత ముందున్న సిబ్బంది సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న వచ్చిన భక్తుల దాఖలికి అది ఎలాగా మనం అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ టెంపుల్లో ఉంది కాబట్టి వాడపల్లి అది డీసీ టెంపుల్ క్యాడర్ డీసీ క్యాడర్ టెంపుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా క్యాడర్ సంఖ్య ఇచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని ద్వారా అక్కడ ఎందుకంటే భక్తులు రద్దీని తట్టుకుని అన్ని రకాలుగా మనం భక్తులకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ లేక అక్కడ ఏంటంటే ఉన్న టెంపుల్లు కమిటీ ఏదైతే మన మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ట్రస్ట్ బోర్డ్ కమిటీ ఆ ట్రస్ట్ బోర్డ్ సభ్యులే పాపం అక్కడ సేవ చేస్తూ ఆ భక్తుల దగ్గర ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అలా అది కాకుండా మనం పర్మనెంట్గా ఒక క్యాడర్ సంఖ్య ఇవ్వాలని అది కూడా ఇది ఎలాగో మన అప్గ్రేడేషన్లో టెంపుల్ ఉంది అది అయిపోయిన తర్వాత చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా అలాగే నిన్నటి రోజున మా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి పార్టీ కేడర్కి నాయకులకి అందరికీ ఒక దశా దిశ నిర్దేశం చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఎందుకంటే ప్రజలు ఎంతో సంతృప్తిగా పాజిటివ్ ఓటుతోటే ప్రజలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బ్రహ్మరథం పట్టే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది అక్కడ మా మేము ప్రజలు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలు ప్రజల్ని భగవంతుణ్ణి మేము చేసిన సేవల్ని నమ్ముకున్న మాకు బ్రహ్మవాదం పడ్డానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని 
మరి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పాలన సంస్కరణలు కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ పారదర్శక పరిపాలన కానీ అవినీతి రహిత పరిపాలన కానీ అన్నీ కూడా మా పార్టీకి ఉన్న ఒక వజ్రాయుధాల లాంటివి ఎవరు కూడా దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ ఏ రకంగానూ కూడా సరి పని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇవాళ పాలనలో ఎటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ప్రజలకి గడప దాటకుండా వాళ్ళకి ప్రభుత్వం దగ్గర చేయించుకోవాల్సిన పనులన్నీ కూడా అక్కడున్న వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ ద్వారా జరుగుతున్న విధానం చూసిన తర్వాత ప్రజలు ఎంతో సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రజల్లో ఒక రాజకీయ పార్టీ పరంగా మనం వెళ్తాం అధికార పార్టీలో ఐదు ఏళ్ళు పూర్తి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికీ మనం ఏం చేసాం మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకి ఏమందింది ఒక ప్రజాప్రతినిధి నేను ఎంత బాధ్యతాయుతంగా నేను ఈ నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ప్రజలకు రావాల్సిన పథకాలు అందిస్తూ ఎక్కడైనా ఏదైనా సాంకేతిక పరంగా ఏదైనా ఆగితే దాన్ని వాళ్ళకి న్యాయం చేయడానికి ఎంత నా వంతు కృషి ఏం చేశాను అని చెప్పుకోవడానికి ప్రతి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగటానికి మాకు ఒక ఒక రైట్ కింద భావిస్తారు అది అంత చిత్తశుద్ధుడు చేసాం కాబట్టి వాడు గడప గడపకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని వచ్చిన పథకాలు ఎన్ని వచ్చినాయని తెలియజేసాం రాని పథకాల గురించి వాడికి రాకపోతే ఏదైనా టెక్నికల్గా ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ సాల్వ్ చేసాం దాని సొల్యూషన్ తీసుకు తీసుకొచ్చాం అధికారులను ఆదేశించాం ఆ రకంగా అన్ని రకాలుగా కూడా మరి ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉండేలాగా చేయడం జరిగింది ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న ఆయన ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఏదో ఎన్నికల్లో వస్తాయి కాబట్టి ఎన్నికల కోసం పనిచేసే మనిషి కాదు ఆయన ఆయన ప్రజలకు సేవ చేసి వాళ్ళ మనసుల్లో ఒక స్థానం సంపాదించుకోవాలి తన తర్వాత కూడా చిరస్థాయిగా తనను ప్రజలు గుర్తించుకోవాలన్న ఆశయంతో ఆయన పనిచేస్తున్న తీరు కనబడతా ఉంది మరి రాష్ట్ర అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎన్ని పాలనా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన అసలు ఎవరు ఊహించని విధంగా ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలని అమలు చేసుకుని చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే వాళ్ళ దేశం అంత దేశంలో ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ ఆశ్చర్యపోతున్నాయి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళు కూడా మనం మన అన్ని రాష్ట్రాలకి ఇచ్చినట్టుగానే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇస్తున్నాం ఆ బడ్జెట్ అది కూడా గతంలో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఇంచుమించుగా ఉంది తప్ప దాంట్లో పెద్దగా తేడా లేకపోయినా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్న తీరు కానీ ఎక్కడ లీకేజ్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా అవినీతి లేకుండా చేస్తున్న విధానానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు మరి అటువంటి పరిపాలన అందించు ఇందు అందించే వ్యక్తిగా ప్రజలకి అటువంటి పాలన అందించే విశిష్టమైన వ్యక్తిగా ఆ ప్రజల కోసం ఆరాటపడే వ్యక్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారు నిలుస్తారంటారు మరి ఎంత మాత్రం సందేహంలేదు ఆయన ఒక మంచి మనసు మనిషి మంచి మనసున్న మనిషిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఈ నాలుగేళ్ల ప్రభుత్వం నుంచి మనం మేము చేసేదంతా కూడా ప్రజలకు ఏం చేస్తామన్నా అది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కానీ దాంట్లో లాభం ఎంత నష్టం ఎంత అనే ఆలోచన ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చేయలేదు ఏనాడు కూడా అది దాని గురించి ఆలోచించాల కాకపోతే ఒక మన ప్రజలకి కొన్ని హామీలు ఇచ్చాం మనం ఒక మేనిఫెస్టో అని తయారు చేసుకున్నాం ఆ మేనిఫెస్టో అన్నది ఒక భగవద్గీత లాగా ఒక ఖురాన్ లాగా ఒక బైబిల్ లాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళే పరిస్థితి తప్ప మరి వాళ్ళ మీరు చూడండి ఎన్నికలకు ముందు నవరత్నాల పేరు మీద నవరత్నాలని మేనిఫెస్టో పెట్టాం కానీ వాళ్ళ అమలు చేస్తున్న పథకాలు ఏంటంటే తొమ్మిది కాదు మరి దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై ఎనభై పథకాలు పైన మనం అమలు చేస్తున్న తీరు ఇవాళ ఏ రకంగా ఏదైనా ఏ జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమం తీసుకున్నాం నెల రోజుల పాటు చేశారు ఏ ప్రతి ఇంటికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్స్ వాళ్ళు పాపం ఆ సర్టిఫికెట్ పోతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ కావాలి లేదా క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కావాలి లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికెట్ కావాలి ఎవరికైనా డెత్ సర్టిఫికెట్ సర్టిఫికెట్ కావాలి ఇంటిగ్రేడి సర్టిఫికెట్ మల్టీగ్రేడ్ సర్టిఫికెట్ ఏదైనా దేనికైనా సరే దానికోసం అధికార చుట్టూ అనేక సార్లు తిరగవలసి వచ్చేది అటువంటిది ప్రభుత్వమే చిత్తశుద్ధి తోటి 
డోర్ టు డోర్ నాక్ చేసి వాళ్ళకి అందరినీ ఒక వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు గ్రీవెన్సెస్ ఏంటి వాళ్ళకి ఏ ఏ దేని అవసరం ఉందన్నది టోకెల్ ఇష్యూ చేసి దానికి శిబిరాలు కండక్ట్ చేసి ఆ శిబిరంలోనే అక్కడికక్కడే సర్టిఫికేట్ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చే లాగా చేస్తే నిజంగా ప్రజలు ఎంత ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నారు ఇదే సర్టిఫికేట్ కోసం గతంలో నెల నెల తిరిగే వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీసులు ఉండేవాడు కాదు వెళ్తే ఏదో ఒక కొర్ర చేసేవాడు ఏదో అది పట్టడం అన్నాడు ఇది పట్టడం అన్నాడు అని అటువంటి సర్టిఫికేట్లు ఎంతమంది ఫ్రీగా ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇవ్వడంతో నిజంగా ప్రజలు చాలా చాలా స్పందన విశేషమైన స్పందన వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ నిజంగా కోటి అరవై రెండు లక్షల కుటుంబాల్లో డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి తలుపు తట్టి వాళ్ళకి ఏడు రకాల పరీక్షలు చేసి కుటుంబ సభ్యులందరికీ దాంట్లో ఎక్కడైనా నోటీసబుల్ ఏదైనా డిసీజ్ లాగా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని అంతా మళ్ళీ ఒక టోకెన్ ఇష్యూ చేసి మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ఒక క్యాంప్ కండక్ట్ చేసి క్యాంపులో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని తీసుకొచ్చి ఆ స్పెషలిస్టుల ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్రేల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఎక్కువ దగ్గర నుంచి ఎబ్డామన్ స్కానింగ్ దగ్గర నుంచి మ్యామోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి ప్యాప్స్మెన్ టెస్టుల దగ్గర నుంచి అన్నీ చేయిస్తూ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రిఫరల్ దాంట్లో ఏదైనా ఐడెంటిఫైడ్ నోటీసబుల్ కంప్లైంట్ ఉంటే దాన్ని ఆ రిఫరల్ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ నిపుణులతో పరీక్షించి ఒకవేళ అపరేషన్ ఎలా అవసరం ఉన్నా లేకపోతే ఇంకా ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉన్నా ఫ్రీగా చేసేయటానికి చేయటానికి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఆ సౌకర్యాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్న విధానం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి అంత మరి అంత దయార్ద్ర హృదయం ఎలా ఉందో అన్నది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించే పరిస్థితి అంత ఎంత ఖర్చు కూడుతుంది అందరికీ దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా షుగర్ నుంచి బీపీ వరకు ఏ ఏ వ్యాధికి అయినా సరే ఫ్రీ మెడికల్ మెడిసిన్స్ ఒక నెల అవ్వడం కాదు కంటిన్యూషన్ నెల నెల ఈ ఫ్యా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్లో వార నెలకి రెండు రోజులు ప్రతి గ్రామం కూడా మనకు ఒక వన్ నాట్ త్రీ వెహికల్ వెళ్తుంది కాబట్టి వన్ నాట్ ఫోర్ వెహికల్ వెళ్తుంది కాబట్టి దాంట్లో మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా ఎంత కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ అయినా నెలకు సరఫరగా ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్న విధానం మరి ప్రతి ప్రజలు ఎంత దానికి సంతోషపడుతున్నారంటే నిజంగా మహానుభావుడు ఈ మహానుభావుడు ఉన్నంతకాలం మనకి ఏమీ ఇబ్బంది లేదన్న పరిస్థితి ఇవాళ అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి దీంట్లో నూటికి ఎనభై ఐదు శాతం మంది ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ అందుకుంటున్నారు ఈ దాంతో వాళ్ళ జీవన ప్రమాణం కూడా మెరుగవుతున్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన అవసరం అయింది అవసరం ఉంది అలాగే పాలనా సంస్కరణలో కూడా అధికార వికేంద్రీకరణ అన్నది ఎలాగ చేయాలో అన్నది ఆయన చేసి చూపించాడు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలని సాధించిన విషయం ఇవాళ ఏదైతే కొత్తగా పదమూడు జిల్లాలని ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేసినా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసినా కొత్తగా పోలీస్ సబ్ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసినా మరి ఇవాళ ఏదైతే గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ కానీ వాళ్ళ ఇంటి వ్యవస్థ ద్వారా కానీ ప్రతి ఇంటికి అంటే గడప గడపకి చేరిందా లేదా అని ప్రజాప్రతినిధులు వెళ్ళి తెలుసుకునే ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన విషయం మీరు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు మరి దాంట్లో ఏంటంటే ప్రజాప్రతినిధులు కాకుండా ఒక అకౌంటబిలిటీ అని అన్నది మనకు ఒక బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యతను మనం నెరవేర్చాలి అన్న బాధ్యత మా మీద కూడా మాకు ఆ అకౌంటబిలిటీ అన్నది నోటీస్ చేసి మంది ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ కాదు మంత్రి అయినా సరే ఆ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కాబట్టి మంత్రి అయినా సరే కూడా మనకు ఆ అకౌంటబిలిటీ నుంచి మనం ఎవరు కూడా తప్పించుకోజాలో అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న విధానం ఎందుకంటే నిన్న కూడా చెప్పింది బ్రహ్మరథ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత విపులంగా చెప్పారు ఎన్ని ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లోనే గత చరిత్రలు ఇప్పుడు లేనట్టుగా ఆయన ప్రతి ఇంటికి ఒక సొంత మనిషి చెప్పాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా ఇంట్లో ఒక మా ఇంటి వ్యక్తి అన్న భావన 
కలుగుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే నా అక్క నా చెల్లి అని ఒక ఆ ఇంటి ఇళ్ళాలకి ఒక అన్నగా తమ్ముడుగా లేకపోతే ఈ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకు ఒక మేనమావుగా ఆ బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఎలా చెయ్యాలన్నది అందరికీ కళ్ళ కట్టట్టు కనపడుతున్నాయి స్కూల్స్ డెవలప్మెంట్ పిల్లలకి చదివించే విధానం వాళ్ళకి అమ్మఒడి ద్వారా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసే విధానం అక్కడ వాళ్ళకి ఒక మంచి మంచి యూనిఫామ్ షూస్ గీ అన్నీ ఇచ్చి మిగతా సమాజంలో ఉన్న మిడిల్ క్లాస్ అబో మిడిల్ క్లాస్ వర్గాల పిల్లలు ఎలాగైతే అందరూ అంతకంటే మెన్నగా వెళ్ళి పరిస్థితి సామాన్యులకి కల్పించడం ఆ పిల్లలు మంచి ఆత్మస్థైర్యం వాళ్ళు కూడా మేము కూడా మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా మేము మాకు ఒక యూనిఫామ్ వచ్చింది అనే గతంలో తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదాయం మీద వాళ్ళు సంపాదించే దాని మీద ఆధారపడి పాపం కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు కోరిన కోరికలు నెరవేరే కాదు ఇవాళ అటువంటి పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషించుకున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన మధ్యాహ్న భోజనంలో ఆయన మెను మార్చడం కానీ పిల్లలు ఎంతో ఎంకరేజింగ్గా వాళ్ళు మంచి ఆరోగ్యం ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారు ఇవాళ అభివృద్ధి పరంగా చూస్తే ఈ యొక్క సంక్షేమాలతో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రాంతాల వారిగా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా సమాన ప్రాతిపదిగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇది ఎన్నికల్లో ఒక కీలకమైన అంశంగా మారద్ది ఏదో రాయలసీమకి ప్రయారిటీ ఇచ్చారు లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రకి ప్రయారిటీ ఇచ్చారు లేకపోతే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అన్న సమస్య లేకుండా మూడు రాజధానుల కాన్సెప్ట్ తోటి మూడు ప్రాంతాలు మరి అభివృద్ధి చేయటం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ రకంగా అయితే ఈ మూడు రాజధానులు తీసుకొచ్చారు దానికి ఇది రేపు అన్న ఆ ఎన్నికల్లో కూడా కీలక అంశం అవుతుంది ఎవరైతే అమరావతి ఒకటే రాజధాని అన్నారో మరి మిగతా వాళ్ళు ఉత్తరాంధ్రలో రాయలసీమకి వెళ్ళి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అమరావతికి ఎక్కడ వ్యతిరేకం పరిస్థితి కాకుండా అమరావతిని శాసన రాజధానిగానే ఉంటూ ఉంచుతూనే ఇక్కడ డెవలప్ చేయాలన్నది చిత్తశుద్ధుడు ఉన్నారు అందుకే ఆయన మరి ఇవాళ అమరావతిలోనే ఆయన స్వయంగా ఇల్లు కట్టుకుని మరి అమరావతి మీద ఉన్న అభిమానాన్ని నెరవేట్టుకున్న సందర్భం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఏంటంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అనే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కుట్ర చేసి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడం కోసం ఈ అమరావతిని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కింద రాజధాని కింద రిచీట్ చేసి ఎవరికి తెలియకుండా వేలాది ఎకరాలు భూములు కొనేసి దానికి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఆ పాపాలన్నీ చుట్టుకుంటున్నాయి ఒకటి ఒకటి బయటకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఏది ఏమైనా అమరావతిని శాసన రాజధానిగా ఎంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో అంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చి అభివృద్ధి చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సంసిద్ధతో ఉన్న విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే అంటే ప్రతి ప్రతిపక్షాలు భూతత్వంలో పెట్టి చూపెట్టే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పచ్చ మీడియా వాళ్ళకి వాళ్ళ పెన్న మాది పేపర్ మాదని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాసే రాతలకి మరి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అమరావతి వద్దు మాకు మిగతా అన్ని వద్దు అంటూ వాళ్ళు అనేక ఫేక్ ఉద్యమాలు చేయించారు అన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలి అన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి వాళ్ళ రేపు పొద్దున్న ఉత్తరాంధ్ర వెళ్ళినా లేకపోతే రాయలసీమ వెళ్తే ఎలక్షన్ ఏం చెప్పుకుంటారు ఏం ముఖం పెట్టుకునే మొట్టమొదటిగా పరిస్థితి వస్తుంది అంటే అవన్నీ ఆలోచించలేదు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంతకుముందు హైదరాబాదులో ఈ సైబర్ సిటీ కట్టిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం అన్న అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెందటం అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ద్వారా వేల వేలల్లో ఉన్న గజ వేలల్లో ఉన్నది లక్షల్లో గైలిపోవడం దాంతో ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున మనీని చూసారు అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి రావటం రావటమే ఆ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్ మొత్తం అంత ప్లాన్ చేసేసుకుని సెట్ చేసుకుని అమరావతిని ఫిక్స్ చేసేసుకుని దానికి కావాల్సిన ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసేసి కొన్ని కొన్ని లాగేసుకుని గుంజుకుని ఎస్ఐన్ ల్యాండ్ కానీ ఇంకోటి కానీ అన్నీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత రావటం రావటం అక్కడ టెంపరీ బిల్డింగ్స్ మొదలెట్టారు ఏ రకంగా మొదలెట్టారు ఏంటన్నది మరి మీడియా మిత్రులు అందరికీ తెలుసు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవాళ ఏ రకంగా ఎన్నికల్లో 
అధికార పార్టీగా మాకు అన్ని పాజిటివ్ స సంకేతమై వెళ్ళి ఏదైనా చెప్పుకోవడానికి ఓట్లాడడానికి మాకు ఒక అడిగే అవకాశం ఉంది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక కష్టాలు తీర్చాం కాబట్టి వాళ్ళని ఆదుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి రావాల్సిన పథకాలు అందించాం న్యాయం చేసాం కాబట్టి మాకు అన్ని ఖచ్చితంగా మేము మాకు కూడా అడిగి అడిగే హక్కు ఉంది ఇవాళ ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి వాళ్ళు అన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఆలోచనతో ఆ నెగిటివ్ అంశాలే ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కుళ్ళు ఒక కుట్టలో కుతంత్రాలతోటి ఆ కుట్టను నమ్ముకుని ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు ఏ రకంగానూ కూడా పాజిటివ్ దృక్పథంతో వెళ్ళిన సందర్భం లేదు ఇప్పుడు వెళ్తున్న సందర్భం ఎక్కడ కనపడట ఇవాళ ఎవరు చెప్పినా ఎవరైనా చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఎవరు ధర్మాన్ని నిలబెడతారో ఎవరు ధర్మం ధర్మం పక్షం వహిస్తారో ఆ ధర్మం పక్షం నిలబడిన వాళ్ళు గెలుస్తారు అన్నారు అంటారు ఇవాళ ఒక దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రిగా భగవంతుడు ఆ ధర్మాన్ని ఎవరు ఆశ్రయిస్తాడో ఎవరు ధర్మం ఇంకా పరిపాలన చేస్తారో వాళ్ళకి గెలుపు తజ్జంగా ఇస్తాడన్నది మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా తెలిస్తే మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవటం ఖాయం మళ్ళీ మంచి సుపరిపాలన ఈ కొనసాగించడం కూడా ఖాయం అన్నది కూడా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పొత్తుల గురించి రాష్ట్రంలో చర్చలు కూడా చర్చిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే అవినీతి కేసుల్లో రికార్డెడ్గా ఆధారాలతో సహా దొరికిపోయి అది ప్రభుత్వ ప్రమేయం లేకుండా ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంతో డీటెయిల్డ్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో అన్ని ఆధారాలు సేకరించి కోర్టులో పెట్టిన తర్వాత కోర్టు అవన్నీ కూడా యథార్థాలని గమనించి పరిశీలించి ఇది ఖచ్చితంగా విచారణ రిపోర్ట్ ఇది దీనికి సంబంధించిన ఎవరైనా ఎంత ఏ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి అయినా సరే ఇటువంటి తప్పు జరగకూడదు ఖచ్చితంగా దీన్ని మేము అతన్ని దోసుగా నిర్ణయించడానికి సార్ అన్ని రకాలుగా కూడా దీంట్లో ఆధారాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఆయన రిమాండ్గా రిమాండ్గా రిమాండ్ చేయడం జరిగింది జైలుకి అయితే దానికి సంబంధించి ఈ అవినీతి కేసులు ఇరుక్కుపోవడానికి అంటే ఇప్పుడు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఒక రికార్డు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్య పాలించిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరు అన్నది ఒక రికార్డుగా ఉంది అలాగే ఇంకొక రికార్డు కూడా ఆయన రికార్డు ఆయన బదులు కొట్టుకున్న రికార్డు ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి చేసిన చేసిన వ్యక్తి జైలుకి జైలు పాలు అయిన సందర్భం కూడా ఆ సందర్భంగా కూడా ఆయన మంచి రికార్డు సాధించినట్టు లెక్క అంటే ఇంతకుముందు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన పాజిటివ్ రికార్డు ఉండేది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ప్రజల సొమ్ము దోచేసి ప్రభుత్వ ధనాన్ని కాజేసి అడ్డంగా దొరికిపోయి జైలు పాలు అయిన ముఖ్యమంత్రిగా మరి అటువంటి అపఖ్యాతి మోట కట్టుకునే రికార్డు కూడా ఆయనకి ఆయన సొంతమే చేసుకోవడం కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అంటే తన తన రికార్డు తనే బదల బదల కొట్టుకున్నాడు అంటే దాన్ని నా ఎలా నాశనం చేసుకున్నాడు అన్న దాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అతని పంచిన చేరటం కానీ అతనితో పాటు పొత్తి చేసుకుంటానని జైలుకి వెళ్ళి ఆయన పాదాభి వందనం చేసి పొత్తు ప్రకటన చేయటం అంటే అతని పరిస్థితి ఇవాళ తప్పు చేసి జైల్లో ఉంటే ఏ ఒక్కడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అయ్యో పాపం అన్న మనిషి ఎవరు కనపట్ల అధికారంలో ఉండి దోచేసుకుంటే ఏం జరగాలో అదే జరుగుతుంది అన్న కనపడుతుంది కానీ ప్రజలు ఎక్కడ స్పందన లేదు అలాగే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పొత్తు పెట్టుకోవడంలో కూడా అంత చంద్రబాబు నాయుడు కంటే కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పరిస్థితి చాలా హీనంగా తయారైంది ఏంటంటే కాపుల్లో చంద్రబాబు కాపు వ్యతిరేకిగా కాపు ద్రోహిగా ముద్రపడిన తర్వాత 
అసలు ఇతను అతనితో స్నేహం చేయడానికే రాజకీయంగా అతను ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టాడంటే అతను స్నేహం చేయడానికి ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చేస్తే మనం మీద ఆశలు పెట్టుకున్న మన సామాజిక వర్గం ఎక్కడన్నా ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుద్దేమో అన్న ఆలోచన కూడా లేదు ఆయనకి దానికి దానికి అది అది కాకుండా అతనితో జత కట్టడం కానీ అతని కోసం అంటే రోడ్డు కట్టడం కానీ పడుకోవటం కానీ లేకపోతే తెలియజేసిన వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడినా కూడా ఏమనుకున్నా ఇన్ని చూరుకోండి తుట్టు చేసుకు వెళ్ళిపోండి అని ప్రజలకి అక్కడ జనసేన కార్యకర్తలకి ఒక సందేశ రూపంలో ఇవ్వడంలో కానీ ఇవన్నీ ఏమంటే ఇది కాపులు ఆత్మాభిమానం దెబ్బతినడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగ దాన్ని పట్టించుకుంటున్నారు అందుకని కాపులు అందరూ ఏంటి ఇతనికి ఏమైంది దీనివల్ల మనకి మన ఆత్మాభిమానం గౌరవం తీసేసాడు అన్నది సామాజిక వర్గం పరక పరంగా మన మా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ చర్చిస్తున్నారు అందుకనే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటలు చాలా అక్షర సత్యాలు సున్నా ప్లస్ సున్నా ఏమవుద్దని అడిగితే సున్నాయే వస్తుందని ఎలా అయితే చెప్పారు ఈ రెండు సున్నాలు కలిసినా కూడా రిజల్ట్ వచ్చేది సున్నాయి అన్నది అది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినా లేకపోతే ఎవరు చెప్పుకున్నా కూడా అదే జరగబోతా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు మీడియాలోనే వాళ్ళకి సంబంధించిన పచ్చ మీడియాలోనే కనపడుతుంది మా అలా అంటే మా సో సోదరుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడతాడేమో కానీ చంద్రబాబు అరెస్ట్ అనంతరం రాష్ట్రంలో అశాంతి రేగిపోయింది అలజడ్లు వచ్చేసి వందల మంది చచ్చిపోయారని ఏదో ఇష్టవచ్చులు రాస్తున్నారు ఎవరు చనిపోయి ఎవరు ఆరోగ్య రీత్యా అనారోగ్యంతో ఎవరు చనిపోతే అది లెక్అవుట్లు వేసేసుకుని అయ్యో చంద్రబాబు న్యూస్ చచ్చిపోయాడని చెప్పుకుంటూ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే అర్థమైపోతుంది జనానికి ఈ పచ్చ మొక్కలు కానీ పచ్చ మీడియా కానీ ఇది క్రియేషన్ తప్ప ఇంకేమీ కాదు అన్నది అర్థమైపోయింది అందుకనే వీళ్ళు చేసే ర్యాలీలు కానీ వీళ్ళు చేసే ఫేక్ నిరసన దీక్షలు కానీ అన్నీ ఫేకే అక్కడ అందరూ ఎవడో ఒక్కడు కూడా చంద్రబాబు మీద అభిమానితో వచ్చి కూర్చున్న వాడు ఒక్కడు లేడు ఆ రిలే నిరాహార దీక్షలు అందరూ పెయిడ్ వర్కర్లే మరి ఆ పెయిడ్ వర్కర్లు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు మేము ఎంత అయితే రావు మాకు మేము ఇచ్చే ఐదు వందలు మాకు ఎందుకు సరిపోతాయి అనే పరిస్థితి అంటే అది ఎవరైనా ఒక ఉద్యమం చేయాలన్నా ఎవరి మీద ఒక అభిమానం గుండెల మనుషుల్లోంచి వస్తేనే దానికి ఒక స్పందన ఉంటుంది అంటే స్పందన లేని ఇవన్నీ కూడా ఫేక్ ఉద్యమాలు కానీ నిలిచిపోతాయి ఎందుకంటే పెయిడ్ వర్కర్లు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతోటి ఎంత చాక చెక్కింగ్ గారు నడుపుదామనుకున్నా ఈ పచ్చ మీడియా పతాక్షి చెక్కుల్లో సంపాదకత్వాలు రాసినా కూడా వాస్తవ పరిస్థితి అయితే అయ్యో చంద్రబాబు అన్నవాడు మాకు ఎక్కడ కనబ ఎవడు కనపడతలేదు కాకపోతే వీడు మాత్రం ప్రజలందరూ ఉత్కంఠతో చూసేది ఏంటంటే ఏదో రకంగా ఎక్కడన్నా బెయిల్ వచ్చేస్తా చంద్రబాబు నాయుడికి పొరపాటున బెయిల్ వస్తే ఇతను అంటే బెయిల్ రాకూడదు అనే ఆలోచనతో ప్రజలు ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది కానీ ఆ ఉత్కంఠత ఎక్కడైనా ఈయనకి ఏం బెయిల్ వచ్చేస్తా ఏంటి ఇంత తప్పు చేసిన ఇంత దొంగతనం చేసిన అన్న భావనే మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనపడుతుంది ఏదన్నా చంద్రబాబుని సపోర్ట్ చేస్తే పచ్చ మీడియా పాప వాళ్ళు నేను చెప్పే మాటలన్నీ కూడా కొంచెం గుచ్చుకునేలాగా ఉంటాయి అయినా ఏం చేయాలి వాస్తవాలు చెప్పాలి కదా వాస్తవాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ వాస్తవాలు చెప్పాలి దసరా ఉత్సవాలు ఇప్పుడు అన్ని అన్ని ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా సజావుగా సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే చేయగలిగామో దాన్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని అన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఇక మనం మొన్న వర్షాలకి ఏదైతే కొండ జారి పడిపోయిందో దానికి ఇమీడియట్గా దానికి సంబంధించిన నిపుణుల కమిటీని కూడా అంతకుముందు కూడా వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు ఇక్కడి నుంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్ని వీడియోగ్రాఫ్స్ అన్నీ పంపించి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు అన్నీ తీసుకున్నాం దాని ప్రకారం చేసుకుంటే వెళ్తాం ఇవాళ దానికి సంబంధించిన శాస్త్రజ్ఞులు సైంటిస్టులు కూడా వచ్చారు ఇవాళ మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్పెషల్ సిఎస్ గారు వాళ్ళతో రివ్యూ చేసి వాళ్ళతో కూర్చుని అన్నీ చేశారు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మరి మనం ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు కట్టామో అది దానివల్ల ఎక్కడ ఏ రకమైన ఇబ్బంది రాదు అని చెప్పారు కాకపోతే ఏంటంటే పైన ఇంకొక ఓమ్ సెంటర్ మనం ఉంది కదా అక్కడ కూడా ఒక ప్రజెంట్ అయితే మనకి పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి లేదు కానీ ఫ్యూచర్లో 
మన దాన్ని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అని ఒక సూచన సలహా ఇచ్చారు దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్ళడానికి ఒక డ్రోన్ను ఉపయోగించి మనం డ్రోన్ కెమెరా తోటి సర్వే చేయించి పిక్చర్స్ కానీ వీడియోగ్రఫీ కానీ చేయించమని ఇప్పుడే ఇందాక రివ్యూ మీటింగ్లో కూడా చెప్పాను దాని ద్వారా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పైకి ఎక్కి చేసి చేయవలసిన పరిస్థితి ఉండదు అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడికి ఇప్పుడికి వెళ్ళటం కన్నది వాళ్ళకి వయసు రీచ్ సాధ్యం కాని పరిస్థితి మన అసలు వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండగానే ఆ డ్రోన్ సర్వే చేసి ఆ డ్రోన్ పిక్చర్స్ అలాగే వీడియోగ్రఫీ కూడా తీసుకొచ్చి ముందు వాళ్ళు పరిశీలించమని కూడా ఇందాక ఇప్పుడు చెప్పి దాని ప్రకారం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పాను ఆ ప్రకారం వాళ్ళు కూడా దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు దొరకగా ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా సజావుగా సక్రమంగానే జాగుతున్నాయి సాధారణంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరికీ రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత జనరల్గా సాధారణ బదిలీలు దాంతో సహజంగా జరిగేది దానికి దాని గురించి పెద్దగా మనం పర్టికులర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏమి లేదు వేశారు కానీ మనం మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అందరూ ఆలోచించి ఏంటంటే మరి ఈ ఉత్సవాలు చేయడానికి ఈ ఉత్సవ అనుభవం ఉన్నామని అనుకుంటే ఈ రామారావు గారు అన్న ఆయన శ్రీశైలు ఈవోగా చేసిన అనుభవం ఉంది బాగా చేశాడని ఆయన తీసుకురావడం జరిగింది మొదట్లో పదహారు వందల ఇరవై ఒక్క దేవాలయాలకి టీడీపీ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత మన నేను వచ్చిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఐదు వేల ఆరు వందలు ఐదు వేల ఏడు వందల దాకా అంటే రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతూనే వస్తానే ఉన్నాయి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర రఫ్గా వంద ఇంచు మించు ఆరు వేల దేవాలయాల దాకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా మూడు వేల దేవాలయాలకి కొత్తగా కడుతున్నాం వీటికి కూడా వాడు కట్టేసి అలా ఉంచకుండా అక్కడ దోపదీప నైవేద్యం జరగాలనే ఉద్దేశంతో వాటికి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ మూడు వేలు అంటే ఇంచుమించు ఒక ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు తొమ్మిది వేల అరవై ఐదు వరకు అవుతాయి ఈ లోపల ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా కావాలని అడుగుతున్నారు దగ్గర దగ్గర ఒక తొమ్మిది వేలు అరవై ఐదు వరకు దోపదీప నైవేద్యాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది